，我们买来了三个奇葩圣诞老人，摇滚老头，拿着重金属电吉他，但上面没有选，拥有卡戴珊同款屁股，可惜是电的，只要搓一下他的痒痒肉。嗯我服了。讲道理，谁能拒绝一个这么会扭的屁股的一个老头给你送圣诞节礼物吗？你无法拒绝。圣诞老骑士。先给大家看一个恐怖的故事：无头骑士。这木头怎么长得像吉娃娃？像你，圣诞老人都是坐在驯鹿车上。这个圣诞老人采用了更自由的驾驶模式，就是你这个重量吧？你考虑过驯鹿的感受吗？要过来了吗？啊，我以为他只是原地转圈圈，你知道吗？所以他并不是原地转圈圈的，他就是瞎走。不会又掉出去了吧？准备一下。喂，所以你知道你们为什么都收不到圣诞节礼物吗？因为圣诞老人不会看导航。迷路了。好，那我们来看，哎，圣诞老王从门直接进来的是正经人，从窗户进来的是隔壁老王，从烟囱进来的是圣诞老人。这件事情有点尴尬，要把一个老人的裤子扒拉下来，然后打开这个，然后他这个，我来不及给他，我来不及给他穿上啊！哎，等一下，对不起，对不起，对不起，对不起。应该，哎，可以了，我给他穿上，八。我是一个老师，这是我没收的猫和老鼠。还记得 Jerry 的小侄子吗？简直是神还原啊！圆滚滚的握在手里，好像握住了童年。头上还有三个洞，看出来了吧？其实它是个保龄球。哇！汤姆从头到脚都模仿得很像，连没有耳朵的细节都抓住了。没有耳朵，那岂不是听不见？我说杰瑞滚过去的时候，你怎么不懂？没怪兽的你们不考虑代替他给我点个赞吗？我是魏老师，这是我没收的罐罐奥特曼，这是少林寺迪迦的缩骨功状态。这样就得到了一个伙食太好的迪迦，打怪兽累了席地而坐，就可以躺下来就是。或是世界名画，全部说回去就是。嗯、这是一坨有弹性的屎，把它立在桌子上就叫历史，拉开它就叫拉，弹飞它就叫飞屎。嗯，飞屎。拉弹弓的时候力是向后的，所以叫史无前例。拿它来对脾气不好的人恶作剧。他就是始作俑者。银水鸟曾经作为破案的关键道具，出现在柯南动画第九百九十九集。只要用水浸湿鸟的头部，银水鸟就会不断点头，直到自己喝水，变成永动鸟。关于银水鸟的记载，最早出现在上世纪三十年代。银水鸟起源于中国古代。讲道理，一个中国发明的东西，带着一个英伦的礼貌，它礼貌吗？所以银水鸟能自己喝水的原理是什么呢？银水鸟是由两个空心玻璃球和贯通的玻璃管组成的密封容器，体内装有一肚子黄色飞刀。我他妈
。鸟嘴被浸湿后，随着鸟嘴上的水分蒸发降温，鸟头气压下降，鸟肚子中的隐液体沿玻璃管压入鸟头，引起鸟头部变重，逐渐减轻。再次碰到水面时，气体进入玻璃管，两球气压平衡，液体再次流回肚子里，完成一次饮水的循环。但是这还是绿的。所以很难扣绿幕，这就是我前面没有扣绿幕的原因。但是由于蒸发的作用，这种涌动是不可能实现的。等等，如果这只鸟是活的，那它就会口渴，口渴就会喝水，这种不仅喝水的现象就被称为“水钓歌头”。以前零零后玩弹珠超人，现在零零后玩瓶盖人。九零后的弹珠超人用玻璃珠不仅不环保，还容易误伤。哇，干嘛、啊？而我这款可乐玩瓶盖人，用瓶盖不仅环保，还安全。哪个疼？肯定弹珠疼啊！而且和弹珠警察一样，致敬了。我的心，是那光能使这变幻魔法，到达神奇的世界，创造未知，创造未知的空间，熊熊火焰在胸中凝结，胸中凝结。正面更是增加了二十五块贴纸，背面坚持了祖传的偷胶工艺，头部这里还能多戴一个帽子。这是结婚时戴的帽子，这是结婚后可能戴的帽子。今天教大家毛线的正确使用方法，先抓了一只随处可见的大小眼蓝猫，再找了一节随处可见的毛线，就组成了毛线发射器。打开开关，打开开关，毛线就会发射出去，变成一个实用的套索工具。这是你想喝可乐拿不到的时候。哎，这是你蹲坑没带纸的时候。这是你想要办公室健身的时候。嘿。Nice， 感觉跟耍猴一样，为什么呢？这是你需要拍摄节目，但对象不理你的时候。我是一个老师，这是我没收的。大蛇玩玩玩玩玩，大蛇好多玩，这个好多玩有多好玩呢？就让我跟体育老师玩一玩，拿一颗耶，吓死我！我一个，嗯，体育，体育老师，哎呀，体育老师一个。我我我一个，哎，一，一，我，哎，李老师一个，我，我，我要的，吓死我了，跟你没完，千万要关注，再不关注就家长啊